Hi friends. In the number correlation to part in the class, we discuss the techniques for measuring correlation. Correct the techniques are the number of the Carl Pearson's coefficient of correlation, Spearman's rank correlation, Pine last method and concurrent deviation method. Um, Spearman's rank correlation coefficient we will learn the details of the detail. rank correlation. Spearman's rank correlation. This is concurrent deviation method. This is a very simple method of measuring correlation. Correlation measure is a method. We have two variables in the relationship. We have two variables in the relationship. We have two variables in the relationship. It is used to indicate whether the correlation is positive or negative direction. This correlation positive and negative direction indicates the magnitude of values are ignored. That is the formula for concurrent deviation method plus or minus. Plus or minus root plus or minus into 2c minus n divided by n. C is equal to number of positive signs. Positive sign is the number of positive signs. C is the number of positive signs. C is the number of positive number of plus and minus sign in the column. One column is positive and minus item. Total sign is the same as the present. N is the same as the present. Now, we the number of positive signs. N is the same as the total number of plus and minus sign in the column. 2C minus N. This is the plus or minus. This is the main item 2C minus n divided by n. Now, we have x and y. 2C minus n divided by n. Now, we have to say this negative. This negative value is this formula. Concurrent deviation method correlation. Rc is equal to minus root minus 2C. Minus n divided by n. And slide it down. 2c minus n divided by n. Adhim chiyanam. Pum c in the varnali number of positive sign. Positive sign is the number of number of c. n the varnali number of plus sum minus sum sign. The motta thililla. A lingle value. A lingle total value. A n kundu mean chiyanam. Adhim amal 2c minus n divided by n chiyanam. If you have a negative value, this formula apply to negative sign. 2c minus n divided by n is positive. If you have a positive value, this formula apply to the minus sign. This is positive value. We have a formula for plus or minus. <coughs> this is the same case. 2c minus n divided by n negative and it is negative to control the formula. That is the positive value and it is the positive sign of the formula. That is the concurrent deviation method. This is the question. From the following data, calculate. Coefficient of correlation by using concurrent deviation method. One question that we have to do is to concurrent deviation method. Correlation is not the same. If we have to do all the methods, we have to do the same. coefficient of correlation is Rank correlation is the same. If we have to method, we have to apply the same method. Now, we will apply concurrent deviation method. Now, we will apply concurrent deviation method. Now, we will x and y are the problem. x and y are the problem. x is the problem. y is the problem. Now, 
2c minus n divided by n and x um y um eduthittundengil namak endokke kaanam dx um dy um kaanam aadyam ennittu dx dy into cheyidu ingane aanu namal concurrent deviation method il cheyyunnathu appo dx nu parayunnathu endayirikkum adile verunnathu idu thammilulla vyathyasam adhaayathu x inde maatram vyathyasangal എക്സ് കോളത്തിലുള്ള മാത്രം ഡി എക്സ് കാണുന്നു വൈ കോളത്തെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഡി വൈ കാണുന്നു അപ്പം ഡി എക്സിലും ഡി വൈയിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ലൈന് ഇപ്പം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പം എക്സ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നോക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് വെച്ച് നോക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ ഡി എക്സിലും ഡി വൈയിലും ഒരു ബാർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അത് മൈനസും പ്ലസും സൈൻ ഇടണ്ട ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡി എക്സിലും ഡി വൈയിലും എന്താണ് ഒരു ഹാഷ് ബാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡി എക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡി എക്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ നേരെ എഴുതേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതെന്താണ് ഫൈവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കൂടിയതാണെങ്കിൽ അതിന് പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ നേരെ എന്ത് സൈൻ കൊടുക്കുക പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും തേർട്ടിയും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും തേർട്ടി ആയിട്ട് കൂടിയതാണ് അഞ്ച് കൂടിയതാണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തേർട്ടീൻ്റെ നേരെയും പ്ലസ് സൈൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ തേർട്ടിയിൽ നിന്നും എന്താണ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ തേർട്ടി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം മുപ്പതിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കുറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ നേരെ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പ്ലസും സൈൻ മൈനസും സൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡി എക്സ് കാണുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയി കൂടിയതാണ് അല്ലേ പ്ലസ് സൈൻ അതേപോലെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അതും പ്ലസ് ആയിട്ട് കൂടിയതാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതും പ്ലസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റീൻ അവിടെ എന്താണ് സെവൻറ്റീൻ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ മൈനസ് പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അതെന്താണ് പ്ലസ് സൈൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺകറൻറ്റ് ഡിവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഡി എക്സും ഡി വൈയും കാണുന്നത് ഇനി ഡി വൈ കാണാനോ അതേപോലെ വൈൻ്റെ വാല്യൂൽ എന്താണോ ചേഞ്ചസ് ആദ്യത്തത് തേർട്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്നും ഇടേണ്ട ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എന്തായതാണ് കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ മൈനസ് സൈൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്തായതാണ് പ്ലസ് സൈൻ പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ട് ടെൻ എന്താണ് കുറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ടെൻ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ടെൻ തേർട്ടി അപ്പം ഇവിടെ കൂടിയതാണ് പിന്നെ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു മൈനസ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്ലസും മൈനസും സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഡി എക്സിനും ഡി വൈക്കും വേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോളാണ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ആണ് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്ലസും മൈനസും ആണ് പ്ലസും മൈനസും ഇൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സൈൻ ഉണ്ടാവുക മൈനസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം പ്ലസും മൈനസും ഇൻ്റ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും പ്ലസും പ്ലസും ഇൻ്റ് ചെയ്താലോ അത് പ്ലസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസും പ്ലസും ഇൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസും മൈനസും ഇൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതും എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലസും മൈനസും ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും പ്ലസും പ്ലസും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ പ്ലസ് തന്നെ എന്നാൽ മൈനസും മൈനസും ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആവുന്നത് പ്ലസ് സൈൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ പ്ലസും പ്ലസും ആണ് അപ്പം പ്ലസ് പിന്നെ പ്ലസും മൈനസും ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലസും മൈനസും ആണ് മൈനസ് ഇവിടെയും പ്ലസും മൈനസും പ്ലസും ആണ് മൈനസ് നെക്സ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സൈൻ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും ഇവിടെ സി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഉണ്ടാവും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കൂടി സൈൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം സിയും എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങൾ സിയും എന്നും ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡി എക്സും ഡി വൈയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് എത്ര നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോന്നിലും ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലസും മൈനസും ഉണ്ട് അത് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് എത്രയുണ്ട് മൈനസ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി എക്സും ഡി വൈയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ആണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം സിയും എന്നും കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഈ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഈ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്ത് കാണണം ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ കാണണം ഇത് കിട്ടുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫോമുല ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ടു സി മൈനസ് എൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എത്രയാണെന്ന് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ആണ് അല്ലേ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ആണ് അല്ലേ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പം ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ കിട്ടിയത് എത്രയാണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ഫോമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഈ ഫോമുല ആയിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മൈനസ് എന്നുള്ള ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം മൈനസ് ടു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പം ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു സി ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ മൈനസ് സൈന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതല്ലേ ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പ്ലസോ മൈനസോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് കൊടുക്കുക ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇപ്പം ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ഇത് ഫോമുലയിലുള്ള മൈനസ് ആണ് മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് പിന്നെ കിട്ടിയ ടു സി ഡിവൈ മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പം അതും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ റൂട്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റൂട്ട് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ മൈനസ് മൈനസ് പ്ല
ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്ലസും മൈനസും സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് എത്ര പ്ലസോ മൈനസോ സൈന് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ അല്ലേ അതിൽ ത്രീ പ്ലസ് സൈനും ബാക്കിയെല്ലാം മൈനസ് സൈനുമാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് സൈനാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമുലയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് റൂട്ട് പ്ലസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എന്നുള്ള ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത്രയും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കോറിലേഷൻ കിട്ടപ്പോൾ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിലും കാണാം അല്ലേ സ്പീർമാൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷനും കാൾപിയസൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏത് മെത്തേഡാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചെല്ലാം കോറിലേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും നന്നായി ക്ലിയറായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു